പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകം ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ഭീഷണിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ലോകത്ത് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പരമ്പരാഗത ഭീഷണിയൊന്നോ അല്ലെ പാരമ്പര്യതര ഭീഷണികളൊന്നും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തെ ഭീഷണികളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം പാർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഭീഷണിയുടെ ഒരു പുതിയ ഉറവിടമാണ് ഈ ഭീഷണി ഇവ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതിജീവിക്കും ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏതായാലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചില കുട്ടികൾ ചോദിച്ച സംശയത്തിനുള്ള ചില സംശയ നിവാരണങ്ങളും കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷം രണ്ട് ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും രണ്ടാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയും രണ്ടാം വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും കണ്ടംപറി വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് സമകാലിക ലോക രാഷ്ട്രീയവും ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുമായി ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഒൻപത് വീതം ചാപ്റ്ററാണുള്ളത് മൊത്തം പതിനെട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ല പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ബുക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം നമ്മുടെ നിലയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ആ പ്രസംഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡിസ്നി സ്പീച്ച് എന്നാണ് വിദ്യുമേള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നാണ് ആ പ്രസംഗം സ്ഥിരമായി എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതാണ് വിദ്യുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എ ഫേമസ് സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ ഡാഷ് ആ ഈ വിദ്യുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് അല്ലെ എന്നാണ് ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നിരവധി പേർ അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായി തരത്തിരിക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അവിടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുക അല്ലെ ക്ഷേമം ഉണ്ടാകുക ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ ദ സെഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യതാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തത് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഉന്നമനം അല്ലെ ഉന്നതി അല്ലെങ്കിൽ വികസനം ഉണ്ടാകുക ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻ്റ് ലക്ഷ്യമായി വേണേൽ പറയാം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമ
സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ ഇതിൽ ഒന്നാത്ത വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഏകീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള വൈജാത്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷയും വ്യത്യസ്ത ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും പ്രകൃതിപരമായ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമുള്ള ഒരുപാട് വൈവിധ്യമുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും എങ്ങനെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത രാജ്യമാക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി അതാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കാൻ മാറ്റാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വികസനം കൊണ്ടുവരികാൽ വികസനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളും ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വട്ടർ ദ മേജർ ത്രെഡ്സ് ഫോർ ഫേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏകീകൃത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പ്രയാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് പറയുന്നത് ഏകീകരിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെ വെല്ലുവിളികൾ വരണമാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കിടന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനമാണ് പാർട്ടീഷൻ പ്രോസസ് ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എന്നുള്ളത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഏകീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയാണ് ഈ സംസ്ഥാനം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണ സാധ്യമുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൂന്ന് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യാഭിയോജനം സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏകീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണ സാധ്യമാവുള്ളൂ ഇതിലൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോയ പോരാടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ടു നാഷണൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ദി രാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് അതോടെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഒരാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എന്താണ് ടു നാഷൻ തിയറി എന്ന്
മുസ്ലിം ലീഗും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുമാണ് അവിടെ വാദം ആ സിദ്ധാന്തമാണ് ടു നാഷണൽ തിയറി എന്ന് പറയും കാരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർത്തു ഒരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം തമ്മിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു മത്സരം ആയിരുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതാനും ശരി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായി അതോടെ ലോകത്ത് പുതിയ രാജ്യം കൂടെ ഉണ്ടായി അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ വിഭജനം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കേണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും നാല് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മാറിപ്പോയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജന ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെ വികസനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇത് അടിസ്ഥാന വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബേസിക് ചാലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രയാസങ്ങളാണ് അല്ലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന ഇത് മൂന്ന് പൂർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നാല് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാരണം തീർച്ചയായും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏരിയ അല്ലെ മുസ്ലിം ബെൽ മുസ്ലിം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇന്ത്യയിലില്ല ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യയിലൊരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇന്ത്യയിലില്ല ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയും മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയാണ് അവിടെ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാ മുസ്ലിം ഏരിയ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയിലെ ആളുകളും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രാജ്യം ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളല്ല എല്ലാ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിം ഏരിയയും നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ഓർ മർജ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഏരിയകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കേ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലും വിഭജനം വരികയാണെങ്കിൽ ആ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ മറ്റ് ഇതര സമുദായങ്ങളുണ്ട് ഇത് വിഭജനം വരിക എന്ന് പറയും പഞ്ചാബ് ഭാഗത്തും ബംഗാളിൻ്റെ ഭാഗത്തുമാണ് ഈ വിഭജനം വരികയാണ് എങ്കിൽ ഈ മേഖലകളിൽ നോൺ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു അപകടകരമായൊരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളിലെ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും
ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയിലില്ല രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളല്ല അല്ലെ പ്രദേശങ്ങളല്ല മൂന്നാമത്തത് വിവേചിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ മറ്റ് ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് സോറി ഇന്ത്യ വിഭജിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ടൂ നാഷൻ തിയറി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശ്രമഫലമായി ഏതായാലും ഇന്ത്യയെ രണ്ട് രാജ്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം എന്നും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം എന്ന രീതിയിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൂ നാഷൻ തിയറി മുസ്ലിം ലീഗും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നി ഉയർത്തിയ ടൂ നാഷൻ തിയറി പ്രകാരം ഇന്ത്യയെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാക്കി അല്ലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ലോകത്തുണ്ടായി അവർ ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നില്ല വളരെ വേദനാജനക ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ട്രാജി ട്രാൻസ്ഫർ പോപ്പുലേഷൻ ഏതാണ്ട് എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പലാഞ്ചിയുടെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അതാണ് നമ്മൾ വിവേചനം എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേദനാജനകം ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹൃദയ ഭേദമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏതാണ്ട് എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വീട് വിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ആളുകളുടെ അവരെ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവർക്ക് നേരെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പല അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം കാരണം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ കാണാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ അവർക്കുണ്ടായി അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബ് അമൃത്സർ പോലെയുള്ള ലാഹോർ പോലെയുള്ള ബംഗാൾ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണൽ സോണുകളായി മാറി അതിൻ്റെ ഒരു അത്ര ഫലമാണ് ശ്രദ്ധയുടെ പോയിന്റുകളാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി മാറി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷക്കാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഹോർ അമൃത്സർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബംഗാൾ മേഖലകൾ മിക്കവാറും കമ്മ്യൂണൽ സോണുകളായി മാറി സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെന്ത് കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ആകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരുണ്ടായി അവർക്കും കുടുംബങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് പല കുട്ടികളും അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം കണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ഇത് തട്ടിക്കൊണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി സ്ത്രീകളെ മാനവം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഫാമിലി ഹോണർ ഹില്ലിങ് മാനം കാക്കാൻ പലപ്പോഴും പല വീടുകളും സ്വന്തം കുട്ടികൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ നമുക്കുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിവേചനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്കുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത ഓഫീസുകൾ പോലും ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയത് മുട്ട സൂചി പോലും വിവേചിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ വിവേചനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് അവീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിവേചനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏകീകരണത്തിലെ ചാലഞ്ച് വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചില പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വിക്ടോസ് ചാനൽ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ആരാണ് വിധിമേള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളാണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യ ഏകീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായി ബന്ധ പ്രയാ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നാല് പ